Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi in pochissimo tempo prepariamo dei dolcetti semplicissimi, gustosissimi e profumatissimi. Sto parlando delle sfogliatelle con ricotta e gocce di cioccolato. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Iniziamo a preparare la crema di ricotta. Io sto utilizzando ricotta vaccina, gocce di cioccolato, zucchero a velo e aroma di rum. La crema di ricotta e gocce di cioccolato è pronta. Ora abbiamo bisogno di un disco di pasta sfoglia. Abbiamo bisogno di un coppa pasta un pochino più grande e uno un pochino più piccolo. Le misure dei miei coppa pasta sono 10 cm e 6 cm, però voi potrete scegliere la misura che preferite. Ritagliamo dei dischi con il coppa pasta di diametro maggiore e poi con il coppapasta più piccolo facciamo soltanto un segno, vedete? Non dobbiamo incidere. Una volta che abbiamo la linea guida già tracciata, con una rotella taglia pasta incidiamo da un lato e dall'altro senza incidere il centro. Vedete? Togliamo la pasta in eccesso, che poi potremo piegare e stendere in un secondo tempo. E ripeto la stessa cosa. A questo punto con i rebbi di una forchetta buchiamo il disco centrale di pasta sfoglia. E 
e a questo punto dobbiamo semplicemente farcire con la crema di ricotta. E ora dobbiamo semplicemente ripiegare la pasta sfoglia tagliata sulla faccia di ricotta. Niente di più semplice. E adesso trasferiamo le nostre sfogliatelle in placca. Ci aiutiamo così con una spatolina per sollevarle. E ora cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 18 minuti circa, fino a doratura. Ecco le sfogliatelle alla ricotta appena sfornate. Ora così calde le spolveriamo con un pochino di zucchero a velo. E ora aspettiamo che stiepidiscano un pochino e poi prepariamo un vassoio. Dei dolcetti semplici, veloci, profumatissimi e deliziosi. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che le mie sfogliatelle alla ricotta siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.